بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ایکسرسائز 3.2 کے ہم نے کوشن 2 دو کوشن ہم نے کہا لیا تھے آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے اگلے والے کوشن ان کے کوشن پر 3 سے ہم سٹارٹ کریں گے فائنڈ دی مکلارن سیریز آف دی گیون فنکشنز ان کے نیچے پرابلمز 3 to 9 3 سے لے کر 9 تک جو جو پرابلمز دیئے ہوئے ہیں ہمیں فنکشن دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کے کیا فائنڈ کرنی ہے مکلارن سیریز فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہے مکلارن سیریز ہم نے پیشلی ویڈیو میں پڑھا تھا اس کو اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تب آپ کو سمجھ آئے گی یہ والے کوسٹن ٹھیک ہے تو مکلارن سیریز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کس کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی فنکشن کو کسی پالنامیل کی شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ جو پالنامیل ہے اس کو سیریز بھی کہتے ہیں اور اگر انٹرول ہم لیں زیرو سے لے کر ایکس تک تو اس انٹرول کے لیے جو سیریز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مکلارن سیریز پچھلی ویڈیو اگر دیکھیں گے تو بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ ہے مکلارن سیریز کا فرمولا تو اس فرمولا میں ہمیں کیا کہہ چاہیے ہمیں ایف ایف زیرو چاہیے ایف ڈیش ایف زیرو چاہیے ایف ڈبل ڈیش ایف زیرو چاہیے یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے تو ہمیں پہلے ہم کیا کرنا پڑے گا یہ فائنڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں کوسچن نمبر تھری اور ہم لکھتے ہیں اپنا گیمر فنکشن ایف ایف ایکس 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 ا ٹھیک ہے تو ہمیں ڈیریویٹیو چاہیے اور ان کے ان ڈیریویٹیوز پر زیرو کی ویلیو بھی چاہیے تو پہلے ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں تو ایف ڈیش آف ایکس کس کے ایکول ہوگا سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے کاؤز آف ایکس ہوگا ٹھیک ہے اور اگر دوسرا ڈیریویٹیو فائنڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا ڈیریویٹیو یعنی ایف ڈیش آف ایکس کا مزید ایک دفعہ ڈیریویٹیو لیں گے تو اس کا کاؤز کا لینا پڑے گا کاؤز کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو کتنا آتا ہے مائنس سائن مائنس سائن ایکس اور مزید پھر اس کا جب ڈیریویٹیو لیتے ہیں ایف ڈبل ٹرپل ڈیش آف ایکس ایز ایکوال ٹو مائنس سائن سائن کا ڈیریویٹیو کا تو کاز دوبارہ کاز آجے گا کاز آف ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سو آن کرتے جائیں گے یہاں سے سو آن کرتے جائیں گے تو انتھ ڈیریویٹیو ہم لکھیں گے ایف این آف ایکس ایز ایکوال ٹو اور ہمیں بتا ہے کہ سائن آف ایکس کا انتھ ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے ادھر لکھا ہوا تھا اوپر یعنی کہ سائن اے ایکس پلس بی کا جو انتھ ڈیریویٹیو ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے اب حالی سائن ایف ایکس کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کریں تو اس کو کس طرح اس فرمولے کو لکھیں گے یعنی کہ انتھ ڈیریویٹیو آف سائن اے ایکس پلس بی لکھا ہوا ہے تو اگر صرف سائن لکھیں سائن ایف ایکس کا انتھ ڈیریویٹیو لکھنا پڑ جائے ہمیں تو ہم کیا کریں گے سائن ڈی این ایکس ڈی این بائی ڈی ایکس این تو یہاں پر اس کیس میں اے کی جگہ کیا لکھا ہوا ون اس کا مطلب اس فرمولے میں اے کی جگہ ہم ون پوٹ کر دیں گے اور بی کی جگہ ادھر کیا لکھا ہے زیرو ادھر تو بی ہے ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اے ایکس پلس بی یعنی کہ ون ایکس پلس زیرو تو ادھر زیرو لکھا ہے بی کی جگہ تو اس فرمولے میں ہم اے کی جگہ ون پوٹ کر دیتے ہیں اور بی کی جگہ زیرو پوٹ کر دیتے ہیں تو سائن آف ایکس کا انت ڈیریویٹیو ہمارے پاس آ جائے گا تو اے این بائی لکھیں گے اے این یعنی اے این مطلب ون اے ون ہے تو ون کی پاور این لکھ دیں گے ون کی پاور این اور سائن آف سائن آف اے ایکس یعنی کہ ون ایکس ون ایکس تو ایکس ہی لکھیں گے پلاس زیرو پلاس زیرو نہیں لکھتے ہم این پائی بائی ٹو این پائی بائی ٹو یہ ہمارا کیا ہے انت ڈیریویٹیو ہے سائن آف ایکس کا تو ون کی جو مرضی پاور لے لیں تو وہ تو ون ہی ہوتا ہے is equal to سائن سائن ایکس پلاس این پائی بائی ٹو تو اس کا مطلب ہے ہمارا سائن اف ایکس کا اینتھ ڈیریویٹیو یہ ہوتا ہے یہ چار فرمولے آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں ان کوشن کو سال کرنے کے لیے تو سائن اف ایکس کا اینتھ ڈیریویٹیو ہم کیا لکھیں گے سائن ایکس پلس این پائی بائی ٹو ٹھیک ہے اس کے جگہ ہم کیا لکھیں گے سائن سائن پلس این پائی بائی ٹو ایکس پلس این پائی بائی ٹو تو یہ ہو گیا ہمارا اینتھ ڈیریویٹیو اب ہمیں پتہ ہے جو مکلارن سیریز کا فرمولا اس میں ہمیں کیا چاہیے ایف ایف زیرو ایف ڈیش ایف زیرو ایف ڈبل ڈیش ایف زیرو اور جو اینتھ ڈیریویٹیو ہے اس کا یعنی کہ وہ ریمائنڈر ٹرم ہوتی ہے آر این ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے تھیٹا ایکس پوٹ کر دینا باقی سب میں جو ڈیریویٹیو ہیں ان میں ہم نے زیرو پوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے فنکشن میں زیرو پوٹ کرتے ہیں تو ایف ایف زیرو ایز ایکوال ٹو ایکس کی جگہ زیرو رکھیں تو سائن زیرو زیرو ہو جائے گا ایف ایف زیرو کی ویلیو آگئی ہے اس کے بعد ایف ڈیش ایف زیرو ایف ڈیش ایف ایکس کی جگہ زیرو رکھیں گے تو کاؤز کی ایکس کی جگہ زیرو رکھیں تو کاؤز زیرو کتنا ہوتا ہے ون ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کاؤز زیرو is equal to ون آگئی اس کی ویلیو کیا آگئی ایف ڈیش ایف زیرو کی ون آگئی ویلیو اس کے بعد ایف ڈبل ڈیش
एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ कॉज ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन तो इसी तरह सो ऑन कर देंगे एफ एफ एनथ डेरिवेटिव पे थीटा एक्स पुट कर देंगे ठीक है क्योंकि वो रिमाइंडर वाली टर्म होती है आखिर वाली तो एक्स की जगह थीटा एक्स पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा साइन ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे थीटा एक्स प्लस एन बाई बाई टू अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी रिमाइंडर टर्म आ जाएगी लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो फंक्शन जिस फंक्शन की आप मकलारन सीरीज निकाल रहे हैं फाइंड कर रहे हैं अगर वो इनफाइनाइटली डिफ्रेंशियबल है यानी कि उसका डेरिवेटिव हम इनफाइनाइटली डेरिवेटिव उसका ले सकते हैं जैसे साइन ऑफ एक्स का जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव लें तो वो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरह कोई और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है इसका जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव लें इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव हम जो है जितनी मर्जी बार फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं तो उनकी जो रिमाइंडर टर्म है उसकी अगर लिमिट फाइंड करें तो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है ठीक है यानी कि ये जो आखिरी वाली टर्म है रिमाइंडर वाली टर्म है क्योंकि अभी हम जो फंक्शन जिस फंक्शन का मकलान सीरीज फाइन कर रहे हैं वो क्यों वो कौन सा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स तो साइन ऑफ एक्स के डिफ्रेंशी जो डेरिवेटिव हैं बेशुमार हम फाइन कर सकते हैं जितनी मर्जी बार तो इसके जो रिमाइंडर टर्म है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जानी चाहिए ठीक है तो इसकी जो रिमाइंडर टर्म है इसकी हम लिमिट फाइन करेंगे तो सबसे पहले हम रिमाइंडर टर्म लिखते हैं उसके बाद सीरीज लिखेंगे ठीक है उसकी हम लिमिट फाइन करते हैं आर एन आर एन किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर अगर देखें आर एन किसके बराबर है एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स ठीक है एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल और एफ एन एथ डेरीवेटिव एट थीटा एक्स तो इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इसी तरह लिखेंगे एफ एन एथ थीटा एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू साइन साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू लिख देंगे ठीक है ये हमारी एनथ यानी कि रिमाइंडर टर्म आई है रिमाइंडर टर्म यानी कि एरर टर्म एरर जो बची है ये क्योंकि इनफाइनाइटली डेरिवेटिव इसके आते जाएंगे तो एरर कम होती जाएगी जूं जूं आगे बढ़ते जाएंगे एरर कम होती जाएगी तो इसका मतलब है अगर हम इस तरह करें कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें एर मतलब वैल्यूज़ को टर्म में अगर आगे बढ़ाते जाएं तो जारी बात है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इतनी ज़्यादा टर्में हो जाएंगी कि एन अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इज इक्वल टू अब देखें एक्स की पावर एन लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल और इसका तो हमें पता है कि साइन थीटा एक्स प्लस एन एक्स एन पाई बाई टू तो हमें यह पता है जो साइन होता है उसकी वैल्यू होती है उस जो साइन होता है उसकी वैल्यूज वन से लेकर माइनस वन से लेकर और वन के दरमियान दरमियान होती हैं या इसके बराबर भी होती हैं ठीक है यानी इसकी साइन ऑफ एक्स जो भी आ जाए जो भी साइन के अंदर मतलब आ जाए एंगल उसकी जो वैल्यू है इसके दरमियान दरमियान होगी ठीक है इसका मतलब है इसकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है इसमें जो मर्जी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस और वन के दरमियान दरमियान या माइनस और वन भी आ सकती है लेकिन ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो को अप्रोच कर देगी ये ज़ीरो को कैसे अप्रोच करेगी अगर हम एक्स को फिक्स कर देते हैं ठीक है फिक्सिंग फिक्सिंग एक्स या लिखते हैं फिक्स फिक्सिंग एक्स से लिख देते हैं फिक्सिंग एक्स एक्स को हम फिक्स कर देते हैं यानी कि जो इंटरवल है वो ज़ीरो से लेकर एक्स तक हमने जनरल इंटरवल लिया है अगर एक्स को फिक्स कर दें यानी कि एक्स की जगह हम टू लिख दें फिक्स हो गया ना एक्स तो ये जनरल ये जनरल इंटरवल था ये खास पर्टिकुलर इंटरवल है यानी कि टू हमने एक्स को हमने फिक्स करके टू लिख दिया है तो अगर एक्स को फिक्स कर दें तो ये जो लिमिट है ये वाली सारी लिमिट ये ज़ीरो को अप्रोच कर देती है ये क्यों अप्रोच करती है आप देखें कि अगर हम टू लिख दें टू इसको एक्स को फिक्स करके टू लिख देते हैं टू बाई एन फैक्टोरियल ये लिख देते हैं ठीक है अगर देखें हमने देख रहे हैं ये ज़ीरो को कैसे अप्रोच करते हैं अगर टू की पावर वन लिखें तो नीचे क्या आएगा वन फैक्टोरियल अगर टू की पावर टू लिखें तो नीचे क्या आएगा टू फैक्टोरियल अगर टू की पावर थ्री लिखें तो नीचे क्या आएगा थ्री फैक्टोरियल अगर टू की पावर फोर लिखें तो नीचे फोर फैक्टोरियल आएगा अब देखें नीचे वाली टर्म बढ़ती जा रही है लेकिन ऊपर वाली टर्म आस्था बढ़ रही है ये नीचे वाली टर्म तेज़ी से बढ़ रही है कैसे तेज़ी से बढ़ रही है टू की पावर वन टू ही होता है ठीक है और वन फैक्टोरियल वन ही होता है टू की पावर टू कितना होता है फोर 
डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल टू ही होता है नीचे वाली टर्म आप देखते हैं तेज़ी से बढ़ेगी ऊपर वाली टू की पावर थ्री एट होता है और थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है टू की पावर फोर कितना होता है टू की पावर फोर होता है सिक्सटीन लेकिन फोर फैक्टोरियल कितना होता है फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर तो नीचे देखें नीचे वाली बड़ी हो रही है अब ऊपर टू की पावर फाइव करेंगे टू की पावर फाइव नीचे फाइव फैक्टोरियल लिखेंगे तो टू की पावर फाइव थर्टी टू होता है ऊपर वाली आस्था से बढ़ रही है लेकिन नीचे वाली फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी के बराबर होता है तो देखें कितनी जल्दी ये आगे टर्म बढ़ी है उसके बाद टू की पावर सिक्स करेंगे तो नीचे क्या होगा सिक्स फैक्टोरियल ठीक है तो सिक्स फैक्टोरियल किसके बराबर होता है टू की पावर सिक्स होती है सिक्सटी फोर के बराबर होती है और सिक्स फैक्टोरियल किसके बराबर होता है जैसे सिक्स डॉट फाइव डॉट फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन देखिए फोर फोर फैक्टोरियल तो होता है बराबर ट्वेंटी फोर के फाइव फैक्टोरियल होता है बराबर वन ट्वेंटी के तो वन ट्वेंटी को सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सिक्स फैक्टोरियल आ जाएगा सिक्स ज़ीरो सिक्स जो ज़ीरो सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व एंड वन सिक्स वन ज़ार सिक्स एंड प्लस करेंगे वन तो सेवन तो सेवन ट्वेंटी अब देखें नीचे वाली टर्म में कितनी तेज़ी से बढ़ रही है सेवन ट्वेंटी तक पहुँच गई है तो जहर बात है ऊपर वाली अगर अगला डेरिवेट इसका मतलब अगली पावर लेंगे तो 128 ट्वेंटी एट आएगी नीचे तो सेवन फैक्टोरियल तो, तो बहुत बड़ी हो जाएगी इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन के साथ तो इसका मतलब है नीचे वाली ये जो टर्म है ये जो टर्म है ये वाला जो फैक्टर है इसमें अगर एक नंबर को एक्स को फिक्स कर दें तो ये जो नीचे वाली टर्में हैं ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ बढ़ेंगी लेकिन ऊपर वाली टर्म क्या है आस्था आस्था आगे बढ़ेगी तो मतलब कि ये हुआ कि अगर एन एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो ये जो नीचे तो बहुत ही इंतहाई बड़ी रकम हो जाएगी तो ये सारी जो जो फ्रैक्शन है ये ज़ीरो बन जाएगी ठीक है पता है ना आपको कि ज़ीरो नीचे नीचे हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम आ जाए तो ये सारी फ्रैक्शन बहुत ही माइनर हो जाती है कम हो जाती है तो इसका मतलब है ये किसको को अप्रोच कर देगी ये ज़ीरो को अप्रोच कर देगी तो मैंने आपको कहा है कि जो फंक्शन जो होता है वो इनफाइनाइटली डिफ्रेंशिएबल होता है यानी कि उसका डेरीवेटिव हम इनफाइनाइटली फाइन कर सकते हैं तो उसकी जो रिमाइंडर टर्म होती है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है तो अब हमने रिमाइंडर टर्म चेक कर ली है अब हम लिखेंगे वी नो दैट मकलारन सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश एफ जीरो एक्स स्केयर बाई टू फैक्टोरियल डबल डैश एफ जीरो एक्स क्यूब ऑफ डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एफ जीरो प्लस सो वन अब मैं आगे रिमाइंडर टर्म नहीं लिख रहा क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर टर्म किस को अप्रोच कर रही है जीरो को अप्रोच कर रही है यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो रिमाइंडर टर्म छोटी होती 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 बिल्कुल ज़ीरो बन जाएगी तो हम इसको आगे लिखते ही नहीं हैं ठीक है तो अब हम एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा साइन ऑफ एक्स क्योंकि साइन ऑफ एक्स की हम सीरीज निकाल रहे हैं एफ ऑफ जीरो की जगह मैं क्या लिखूँगा एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो किसके बराबर आई थी एफ ऑफ एक्स क्योंकि साइन ऑफ एक्स है तो मैंने इसलिए इस तरफ साइन ऑफ एक्स लिखा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आई है उसके बाद एफ डैश ऑफ जीरो की वन आई है फिर जीरो आई है फिर माइनस वन आई है यानी कि जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो प्लस इसकी वैल्यू आई है वन ठीक है फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो आई है जीरो जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस वन ठीक है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल एंड प्लस ज़ीरो क्योंकि फिर ज़ीरो आएगा ना जैसे ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस वन आया फिर स्टार्ट हो जाएगा ज़ीरो से ज़ीरो फिर वन आएगा वन आएगा यानी कि इसके बाद x3 के बाद x4 वाला जो आएगा वो ज़ीरो हो गया सारा उसके बाद x5 वाला आ जाएगा यानी कि x5 फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल और ज़ीरो के बाद क्या है यानी कि ज़ीरो के बाद वन आ रहा है तो इधर हम वन लिख देंगे जनरली तो आगे सो वन कर देंगे सो वन तो यहाँ से साइन ऑफ एक्स की जो पालनामियल है वो किसके बराबर आती है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल और ये प्लस प्लस एक्स की पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल आगे माइनस सो ऑन कर देते हैं ठीक है यानी कि एक एक दफ़ा प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है फिर माइनस आएगा सो ऑन तो ये है मकलारन सीरीज ऑफ साइन एक्स ये जो साइन एक्स फंक्शन है इसकी हमने मकलारन सीरीज फाइन कर ली है उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर 
क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल ही इसी तरह करना है जिस तरह हमने साइन ऑफ एक्स की मकलान सीरीज फाइंड की है बिल्कुल इसी तरह हमने स्कॉज ऑफ एक्स की मकलान सीरीज फाइंड करनी है ठीक है तो पहले एफ एफ जीरो चाहिए हमें क्योंकि ये जो फार्मूला है मकलान का फार्मूला है उसमें एफ एफ जीरो चाहिए फिर एफ डैश एफ जीरो चाहिए एफ डबल डैश एफ जीरो चाहिए तो एफ 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 जीरो फाइंड करेंगे एफ एफ डैश फाइंड करेंगे तो एफ डैश एफ जीरो आएगा ना तो हम पहले एफ एफ जीरो निकाल लेते हैं इधर साथ साथ ही निकालते जाते हैं एफ एफ जीरो यानी कि एक्स जी का जीरो रखेंगे कॉज जीरो हो जाएगा तो कॉज जीरो हमें पता है वो वन होता है उसके बाद इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एफ एक्स इज इक्वल टू ये कितना होगा कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स तो एफ डैश एफ जीरो यानी कि इसके अंदर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल हो जाएगा तो माइनस कॉ साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है कॉज एक्स हो जाएगा कॉमा एफ डबल एफ डबल डैश ऑफ जीरो पुट कर देंगे एक्स की जगह तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो तो कॉज ज़ीरो कितना होता है वन तो इधर माइनस वन आ जाएगा एफ ट्रिपल भी हम फाइंड कर लेते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है साइन ऑफ एक्स होता है ठीक है सॉरी माइनस साइन ऑफ एक्स होता है तो माइनस भी साथ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे तो साइन की जगह ज़ीरो पुट करेंगे यानी कि साइन ज़ीरो ऑफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा चलें चौथा भी फाइंड कर लेते हैं फिर हम आसान हो जाएगा काम चौथा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स तो देखें जब चौथा डेरिवेटिव फाइंड किया तो दोबारा यहाँ पर काज एक्स आ जाए तो फिर इसका मतलब है फिर इसका फाइंड करेंगे तो यही आ जाएगा फिर इसका फाइंड करेंगे तो यही आ जाएगा इसका मतलब है ये रिपीट होता जाएगा चार चार टाइम के बाद ये दोबारा वापस ये आ जाता है तो चौथे डेरिवेटिव पे जीरो की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू कॉज जीरो क्या होता है कॉज जीरो वन होता है कॉज जीरो इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो सो ऑन कर देते हैं इसका इसको सो ऑन कर देते हैं अब हमें पता है इसका एनथ डेरिवेटिव भी हमने लिखना है इसका एनथ डेरीवेटिव का फार्मूला क्या होता है कॉज कॉज ऑफ एक्स का एनथ डेरीवेटिव हमने लिखा हुआ था ऊपर कि हाली कॉज ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी का जो एनथ डेरिवेटिव होता है वो ये होता है ठीक है तो जो है यहाँ पर हाली काज लिखना है अगर हाली काज का एनथ डेरिवेटिव निकालना है डी एन बाई डी एक्स एन तो यहाँ पर इस फार्मूले में ए की जगह हमें वन पुट करना पड़ेगा और बी बी की जगह हमें ज़ीरो पुट करना पड़ेगा क्योंकि इधर बी तो है ही नहीं है ए एक्स प्लस बी इसको किस तरह लिखेंगे यानी कि ए की जगह वन है और बी की जगह ज़ीरो है तो इस फार्मूले में ए की जगह वन लिख देते हैं यानी कि ए ए की जगह वन लिखेंगे तो वन की पावर एन वन ही होगा और हमारे पास काज बच जाएगा यहाँ पर तो ए की जगह वन पुट करते हैं क्योंकि एक्स के साथ वन है तो इधर एक्स के साथ ए है तो ए की जगह वन लिख देंगे यानी कि एक्स प्लस बी की जगह ज़ीरो है क्योंकि इधर बी है ही नहीं है तो बी की जगह ज़ीरो लिख देंगे एन पाई बाई टू लिख देंगे एन पाई बाई टू तो यहाँ से क्या पता चला कि कॉज एक्स का एनथ डेरिवेटिव किसके बराबर होता है कॉज एक्स प्लस एन पाई बाई टू यानी इसका एनथ डेरिवेटिव क्या होगा कॉज कॉज एक्स प्लस एन पाई बाई टू तो हमें पता है जो का जो एनथ डेरिवेटिव होता है वो उस पर हम ज़ीरो पे वैल्यू नहीं फाइंड करते बल्कि रिमाइंडर टर्म के लिए हम थीटा एक्स उसमें पुट कर देते हैं तो एक्स जो एनथ डेरीवेटिव होगा उसमें हम क्या पुट कर देंगे थीटा एक्स यानी कि एन थीटा थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स की जगह मैं थीटा एक्स पुट कर देता हूँ थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू ये थीटा जो है ये वो वाला एंगल वाला थीटा नहीं है बल्कि इसमें हमने पहले बताया था कि थीटा बिटवीन ज़ीरो एंड वन ज़ीरो एंड वन थीटा ज़ीरो से लेकर वन तक है तो उसके बाद हम आ, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर टर्म की हम लिमिट फाइंड करते हैं क्योंकि ये जो कॉज ऑफ एक्स है ये भी इनफाइनाइटली डिफरेंशिय यानी कि इसकी इनफाइनाइटली हम डेरिवेटिव ले सकते हैं लेते जाएंगे लेते जाएंगे डेरिवेटिव तो आता जाएगा बार बार ठीक है ख़त्म तो नहीं होगा जैसे जैसे ये कोई फंक्शन है अगर एक्स केयर है इसका एक दफ़ा डेरीवेटिव लें तो टू आएगा दूसरी दफ़ा लेंगे तो टू आएगा तीसरी दफ़ा लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा जीरो फिर आगे लेते जाएंगे तो ज़ीरो ज़ीरो होता जाएगा इसका मतलब ये डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता बल्कि इनफाइनाइटली हम इसका डेरिवेटिव लेते ले सकते हैं ठीक है तो ऐसी जो फंक्शन आ जाते हैं उनका हम रिमाइंडर टर्म का जो क्या लेते हैं हम रिमाइंडर टर्म की लिमिट फाइंड करते हैं वो ज़ीरो को अप्रोच करनी ही चाहिए तो हम इधर लिखेंगे आर एन आर एन इज़ इक्वल टू ऊपर आर एन 
इज इक्वल टू किसके बराबर एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल होता है और एफ एफ एनथ डेरिवेटिव एट थीटा एक्स होता है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं आर एन किसके बराबर आएगा इधर हम लिमिट लिखनी है तो लिमिट के लिए जगह छोड़ देते हैं एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स किसके बराबर है कॉज कॉज थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू इसके बराबर है तो अब हम क्या फाइंड करते हैं लिमिट फाइंड करते हैं दोनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो मैंने आपको बताया था ये कॉज और साइन का कोई मसला नहीं है क्योंकि ये कॉज और साइन दोनों किसके दरमियान दरमियान होते हैं यानी कॉज कॉज थीटा एक्स चले इस तरह लिख लेते हैं कॉज थीटा एक्स प्लस एन पाई बाई टू ठीक है कॉज के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करें वो उसकी वैल्यू इसके दरमियान दरमियान आएगी ठीक है ये माइनस वन से लेकर वन तक इसकी जो रेंज होती है वो यानी इसके दरमियान दरमियान इसकी वैल्यू आएगी लेकिन ये मैंने बताया था अगर एक्स को फिक्स कर दें तो ये वाली जो लिमिट है ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है इसका मतलब है ये सारा ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है ऊपर जो मर्जी आए वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाता है तो यहाँ से साथ लिख देंगे फिक्सिंग एक्स फिक्सिंग फिक्सिंग एक्स एक्स को फिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये जो लिमिट है सारी वो किसकी को, को अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी तो लिमिट अगर ज़ीरो को अप्रोच कर देंगे तो मकलारन सीरीज क्या हो जाएगी वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ जीरो एक्स एफ डैश एफ जीरो प्लस एक्स केयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ये सारे मकलारन सीरीज लिखेंगे क्योंकि हमने देखा कि रिमाइंडर टर्म जीरो को अप्रोच कर दी है घर की है तो आपने ये आखिरी वाली रिमाइंडर टर्म इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल नहीं लिखनी ठीक है क्योंकि वो जीरो हो गई है तो अब हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा काज फंक्शन की एफ ऑफ एक्स हमारा अब क्योंकि काज एक्स है तो इस एफ ऑफ एक्स जगह मैं काज एक्स लिख देता हूँ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास आई थी वन फिर ज़ीरो आई थी फिर माइनस वन यानी वन ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो यानी वन आई थी फिर ये वाली ज़ीरो आएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा सारा और फिर माइनस वन आई थी इसकी वैल्यू एक्स टू बाई टू फैक्टोरी इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस वन आई थी फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई थी और इसकी वैल्यू फिर वन हो गई थी ठीक है एक्स की पावर फोर फोर फैक्टोरियल और इसकी पावर फिर वन हो गई थी वैल्यू तो आगे सो ऑन कर देते हैं तो इसकी मतलब है कि वन प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और प्लस एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल प्लस आगे माइनस सो वन लिख देंगे माइनस आएगा आगे ठीक है आगे माइनस आएगा इधर इधर तो प्लस ही आएगा इधर माइनस आएगा तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो साइन की सीरीज हमने फाइन की थी वो एक्स से स्टार्ट हो रही थी उसकी पावर आठ नंबर थी और कॉज की जो सीरीज है वो इसकी पावर इवन नंबर है यानी कि इधर एक्स की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं ना ज़ीरो टू फोर तो ये सारे इसकी पावर है एक्स की पावर क्या है इवन नंबर्स हैं तो ये हमारी क्या है मकलारन सीरीज है कॉज ऑफ एक्स की उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है टेन एक्स है ठीक है तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इसका सोल्यूशन लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स ठीक है तो इसकी हमने क्या फाइंड करनी है फाइंड दी मकलारन सीरीज तो मकलारन सीरीज फाइंड करनी है इसकी भी तो हमें ये कोफिशेंट चाहिए मकलारन सीरीज के लिए एफ एफ जीरो चाहिए एफ डैश एफ जीरो चाहिए सारे कोफिशेंट हमें चाहिए तो पहले सबसे पहले इसमें एफ एफ जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एफ एफ जीरो इज इक्वल टू टेन जीरो जीरो ही होता है ठीक है तो एफ डैश एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंट सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है ठीक है तो सी कैंट स्केयर एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्केयर एक्स ठीक है टेन की शक्ल में अगर हम लिख दें तो लिख सकते हैं ठीक है तो इस इज इक्वल अच्छा कॉमा लिख देते हैं कॉमा एफ डैश ऑफ जीरो पुट करेंगे एफ डैश भी जीरो भी चाहिए ना हमें तो एफ डैश ऑफ जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वन वन प्लस टेन टेन ज़ीरो टेन ज़ीरो और इसका स्क्वेयर तो यानी टेन जीरो जीरो होता है तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन आएगा इसका मतलब एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी तो दो कोफिशेंट हमने फाइंड कर लिए अब डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं एफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स यानी कि टू पावर रूल लगाएंगे यहाँ पर टू शुरू में आ जाएगा सी कैंट सी कैंट एक्स हो जाएगा और इसके टू पावर एक नंबर माइनस करेंगे तो ये सी कैंट एक्स हो जाएगा लेकिन जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरीवेटिव लेते हैं तो सी कैंड का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है सी कैंड एक्स टेन एक्स होता है यानी सी कैंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंड एक्स और टेन एक्स तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा टू सी कैंड स्केयर एक्स हो जाएगा 
टू सी कैंट स्क्वेयर एक्स और टेन एक्स हो जाएगा यहाँ से फिर मैं जो है सी कैंट स्केयर एक्स की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ वन प्लस टेन स्केयर एक्स यानी कि टू टेन एक्स को मैं शुरू में लिख देता हूँ टेन एक्स इन टू ये जो सी कैंट स्केयर एक्स है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वन प्लस टेन टेन स्क्वेयर एक्स ठीक है क्योंकि हमें पता है कि सी कैंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है टेन स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स प्लस वन यानी इसको अगर आप रट्ठा लगाना है इसको याद करना तो इस तरह लिखेंगे सेट अगर इसको सेट सेट के तौर पर इस तरह ये जहन में रख लें तो आपको याद हो जाएगा कि सी कैंड स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू उसके पार क्या होता है टेन स्केयर एक्स प्लस वन सेट ये लफ्ज़ आप जहन में रख लेंगे सेट तो ये चीज़ याद हो जाएगी ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो सी कैंड स्केयर एक्स इसके बराबर होता है इसकी जगह हम पुट कर देंगे इसको और इसको मैं इस खोल लेता हूँ टू टेन एक्स टेन एक्स प्लस टू टेन क्यूब एक्स हो जाएगा टू टेन क्यूब एक्स तो यहाँ पर अगर हम एफ डैश एफ डबल डैश एफ ज़ीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है यानी एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो टेन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा टेन क्यूब ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो ये एफ डबल डैश एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो आ जाएगी अब हमने एफ ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू अब क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इसके बराबर है इसके तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टेन का टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्र एक्स तो टू कॉन्स्टेंट वो लिख देंगे साथ लिख देंगे सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है ठीक है जमा ये यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे थ्री शुरू में आ जाएगा तो इधर थ्री टू सा सिक्स हो जाएंगे सिक्स टेन टेन एक्स और इसमें एक नंबर माइनस कर देंगे तो टू हो जाएगा और जिसकी पावर है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है ठीक है अब फिर सी कैंट स्केयर एक्स सी कैंट स्केयर एक्स की जगह हम वो सेट वाला फार्मूला लगा देते हैं यानी कि टू सी कैंट स्केयर मतलब टेन टेन स्क्वेयर एक्स प्लस वन या वन प्लस टेन एक्स स्केयर एक्स भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है सिक्स टेन टेन स्क्वेयर एक्स इन टू सी कैंट स्केयर की जगह हम क्या लिख देंगे टेन स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ इसको खोल देंगे टू टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा टू टेन स्क्वेयर एक्स प्लस टू हो जाएगा ठीक है प्लस सिक्स टेन फोर हो जाएगा प्लस प्लस सिक्स टेन पावर फोर हो जाएगी टेन फोर एक्स प्लस इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा तो यहाँ से ए, फिर हम ज़ीरो पुट कर देते हैं एफ जो ट्रिपल डेरिवेटिव है उसकी जगह हम ज़ीरो पुट कर देते हैं यानी एफ ट्रिपल डेरिवेटिव इसमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ टू बचेगा इसका मतलब एफ ट्रिपल जो डैश ऑफ ज़ीरो है वो क्या है टू है तो तीसरा कॉफिशन हमें मिल गया अब चौथा डेरीवेटिव फाइन करते हैं एफ फोर्थ डेरिवेटिव x इज़ इक्वल टू चौथा डेरिवेटिव फाइन करते हैं तो क्योंकि ये सारा जो पहला तीसरा डेरिवेटिव इसके बराबर है अब इस पे हम पावर रूल लगाते हैं यानी कि ये जो पावर वाले हैं उन पर पावर रूल लगाएंगे तो ये टू शुरू में आ जाएगा तो फोर हो जाएगा टेन टेन में से एक नंबर पावर एक पावर कम हो जाएगी तो जिसकी पावर है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेंगे यानी कि टेन एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा सी कैंट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा जमा टू कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा प्लस सिक्स फोर शुरू में आ जाएगा तो सिक्स से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा और टेन टेन के पावर में से एक नंबर कम कर देंगे थ्री हो जाएगा टेन हो जाएगा अब किसकी पावर है सी कैंट सॉरी टेन की पावर है तो टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सी कैट स्क्वेयर एक्स हो जाएगा प्लस पावर शुरू में आ जाएगी टू सिक्स हज़ार ट्वेल्व हो जाएंगे और टेन का एक नंबर जो है पावर में से कम हो जाएगा डेरिवेटिव जब लेंगे तो जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आगे सी कैंट स्क्वेयर एक्स हो गया यानी कि टेन का डेरीवेटिव सी कैंट स्क्वेयर हो जाएगा अब जहाँ जहाँ सी कैंट स्क्वेयर है वहाँ वहाँ हम क्या बुट कर देते हैं वो फार्मूला बुट कर देते हैं सेट वाला फोर टेन एक्स टेन एक्स इन टू सी कैट स्क्र की जगह हम क्या पुट कर देते हैं वन प्लस वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर टेन क्यूब टेन क्यूब एक्स और इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं वन प्लस टेन टेन स्क्वेयर एक्स पुट कर देते हैं प्लस बारह टेन एक्स टेन एक्स इन टू इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं वन प्लस टेन स्क्वेयर x ठीक है अब ये सारा हम इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं एफ फोर्थ डेरिवेटिव में हम ज़ीरो पुट कर देते हैं ठीक है तो पहले इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो सारा ज़ीरो हो जाएगा 
देखो ना बाहर जीरो है तो सारा जीरो हो जाए ये भी बाहर जीरो है तो सारा जीरो बाहर जीरो तो सारा जीरो इसका मतलब ये सारा किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा अब इसका हमने एनथ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो अब देखें चौथा डेरिवेटिव इतना बड़ा हो गया है तो एनथ डेरिवेटिव कितना बड़ा होगा तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो क्या कहते हैं उसको जो साइन ऑफ एक्स है साइन ऑफ साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स का जो डेरीवेटिव है उसका जो रिमाइंडर टर्म है वो जब उनकी लिमिट फाइंड करें उनकी रिमाइंडर टर्म की तो वो जीरो को अप्रोच कर जाती हैं तो टेन एक्स किसके बराबर होता है टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स ठीक है तो या इस तरह भी अगर नहीं देखते हैं तो अगर हम देखेंगे जो टेन एक्स है टेन एक्स है इसका जितना मर्जी डायरेवेटिव अगर फाइंड करते जाएँ तो वो तो फाइंड करते जाएंगे ठीक है तो हम इसका मतलब है इसकी जो रिमाइंडर टर्म है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी तो आगे हम लिखेंगे एज एज टेन एक्स टेन एक्स इज इनफाइनाइट जो है इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं इस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे एज टेन एक्स हैज हैज कंटिन्यूस 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 डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ एनी एनी ऑर्डर ठीक है ऑन ऑन ज़ीरो से लेकर एक्स तक ठीक है यानी कि जीरो से लेकर एक्स तक जो मर्जी इसमें आ, मतलब डेरिवेटिव आके लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं डेरिवेटिव तो इसके डेरिवेटिव आते जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसके जो डेरिवेटिव हैं वो किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं ऑफ एनी ऑर्डर यानी कि इनफाइनाइटली इसको जो है ना इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं ये मैंने बात क्यों लिखी है इधर क्योंकि इसका एनथ डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास नहीं है क्योंकि एनथ डेरिवेटिव का फार्मूला जो हमने लिखे हैं इधर वो तो सिर्फ ये है कि इसमें से टेन वाला कोई फार्मूला नहीं है तो लिहाजा टेन वाला इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम्प्लिकेटेड फार्मूला होगा इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा तो उसकी इस फार्मूले की जगह हम ये चीज़ फिट कर देते हैं कि क्योंकि टेन एक्स जो है उसके हम इनफाइनाइटली डिफरेंट डायरेवेटिव फाइन कर सकते हैं इस इंटरवल के अंदर तो इसका मतलब है उसका जो रिमाइंडर टर्म वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी जीरो को अप्रोच कर जाएगी ठीक है इसका मतलब हम क्या लिखेंगे सो रिमाइंडर टर्म लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी आर एन इज इक्वल टू जीरो यानी कि एनथ डेरिवेटिव हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली लिख देंगे कि उसकी जो रिमाइंडर टर्म है उसको वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी ठीक है तो हम अब डायरेक्ट ही जो वो फार्मूला लगा देते हैं यानी कि वो जो क्या कहते हैं उसको मकलारन फार्मूला हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं इधर वी नो दैट बाई मकलारन फार्मूला मकलारन का फार्मूला ये होता है अब हम हमारे पास जो एफ एफ एक्स है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे टेन एक्स टेन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ जीरो हमारे पास क्या आया था ऊपर आपने देख लेना है एफ एफ जीरो हमारे पास आया था जीरो के बराबर आया था प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो हमारे पास किसके बराबर आया था वन के बराबर आया था इसकी जगह वन लिख देंगे एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और जो डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो आया था हमारे पास वो किसके बराबर आया था वो भी हमारे पास किसके बराबर आया था जीरो के बराबर आया था प्लस जो ट्रिपल डेरीवेटिव का जो हमारा कोफिशेंट आया था वो किसके बराबर आया था टू के बराबर आया था ठीक है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल जो अभी हमने चीज़ें फाइंड किया ना ऊपर वो हमें लिख रहा हूँ इधर थ्री ये टू के बराबर आया था सॉरी तो फोर वाला जो आया था वो भी ज़ीरो हो गया था तो इसलिए हम लिख देते हैं इधर एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल और इसकी जगह मैं ज़ीरो लिख देता हूँ और अगर यहाँ से आप अगला पाँचवा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना ये आपका टास्क है खुद खुद फाइंड करेंगे इनके ये पाँचवा डेरीवेटिव आप खुद फाइंड करेंगे फाइव डेरीवेटिव क्योंकि हमने तीन टर्में तो पूरी करनी है ना वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें ये भी ज़ीरो हो गया ये भी ज़ीरो हो गया ये भी ज़ीरो तो दो टर्में हमने कम से कम तीन टर्में हमने पूरी करनी है ठीक है तो पांचवी टर्म के लिए हम पांचवा डेरिवेटिव आप खुद लेंगे तो मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो उस उस पे जो वैल्यू आएगी यानी कि पाँचवें डेरीवेटिव पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास सोलह वैल्यू आएगी ये डेरीवेटिव आपने खुद फाइन करना है यहाँ से इसको सिम्प्लीफाई करके जिस तरह मैंने पीछे किया ना उस तरह आपने ये डेरीवेटिव फाइन करना है तो इसके में जो वैल्यू आएगी यानी कि x की पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल f फाइव पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सोलह आएगी ठीक है तो प्लस सो ऑन कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो सीरीज बन गया है मकलार सीरीज टेन एक्स के लिए वो क्या बनती है x जमा टू बाई थ्री फैक्टोरियल यानी कि टू बाई थ्री फैक्टोरियल x की पावर थ्री प्लस सिक्सटीन बाई सिक्सटीन बाई फाइव फैक्टोरियल और x की पावर फाइव प्लस 
सो ऑन ठीक है इसको अगर मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम टेन एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल किस के बराबर होता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन के बराबर होता है और एक्स क्यूब लिख देंगे ठीक है प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल किस के बराबर होता है फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तब भी ठीक है कोई मसला नहीं है यहाँ से टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सीरीज जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी एक्स क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस यहाँ से फोर वन ज़ार फोर और फोर फोर ज़ार सिक्सटीन फिर टू वन ज़ार टू और टू टू ज़ार फोर तो आप तो कैंसिल नहीं हो रहा अब हम लिखेंगे टू बाई फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव तो इसी तरह आगे सो ऑन कर देंगे तो ये हमारी किसकी सीरीज बन गई है टेन एक्स की हम हमने सीरीज बना ली है ये कौन सी सीरीज है ये मकलारन सीरीज है क्योंकि ये किस इंटरवल के लिए है ज़ीरो से लेकर एक्स इंटरवल के लिए इसलिए ये मकलारन सीरीज है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स इस क्वेश्चन नंबर सिक्स को मैं लिखता हूँ इसका फंक्शन लिखता हूँ सोल्यूशन और इसका मैं फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स ठीक है इस फंक्शन के लिए सी कैंड एक्स के लिए मैं इसको आसानी के लिए मैं लिख देता हूं क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव है वो बहुत ही लंबे लंबे आएंगे जिस तरह टेन के आए हैं ना इस तरह इसके भी लंबे लंबे डेरिवेटिव आएंगे तो इसको मैं वाई लिख लेता हूं कि ये वाई इज इक्वल टू सी कैंड एक्स के इक्वल मैं इसको लेट कर लेता हूँ ठीक है तो वाई भी लिख सकते हैं एफ एफ एक्स लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है वाई भी वही चीज़ है एफ एफ एक्स भी वही चीज़ है तो इसका जब पहला डेरीवेटिव फाइंड करेंगे उसको मैं वाई कह लेता हूँ वाई वन कह लेता हूँ पहला डेरिवेटिव इसका तो पहला डेरिवेटिव इसका फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा सी कैंड एक्स सी कैंड एक्स और टेन एक्स यानी सी कैंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंड एक्स टेन एक्स यानी मैं वाई वन कोई भी नहीं है यानी कि वाई वन का मतलब है इसका पहला डेरीवेटिव वाई का पहला डेरीवेटिव वाई है तो मैंने वाई में वो जीरो भी पुट करना है वाई एफ जीरो किसके बराबर आएगा इसमें ज़ीरो पुट करेंगे यानी कि सी कैंड सी कैंड ज़ीरो सी कैंड जीरो का क्या मतलब है वन बाई का ज़ीरो वन बाई का ज़ीरो तो वन बाई का ज़ीरो तो वन होता है तो ये वन आ जाएगा इसके अंदर वाई एफ ज़ीरो कितना आया है वन आया है ठीक हो गया वाई एफ ज़ीरो का मतलब है एफ एफ ज़ीरो ही कोई मसला नहीं है तो अब हमें वाई वन एफ ज़ीरो फाइंड करना है तो वाई वन एफ ज़ीरो किसके बराबर आएगा वाई वन एफ ज़ीरो इज इक्वल टू इसमें वाई वन एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो सी कैंट ज़ीरो वन होता है टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो सारा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है अब इसका मैं दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ यानी कि वाई वाई टू हो जाएगा इसके इसमें जब ए, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ठीक है प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं सी कैंड एक्स को एज इट इज़ लिख देते हैं सी सी कैंड एक्स एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कितना होता है सी कैंड स्क्वेयर एक्स होता है ठीक है प्लस ए, इसको अब टेन एक्स को एज इट इज़ लिख देते हैं टेन एक्स एज इट इज़ और सी कैंड एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होता है सी कैंड एक्स और टेन एक्स होता है ठीक है सी कैंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंड एक्स और टेन एक्स ये गट्ठा इसी का डेरिवेटिव है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा सी कैंड क्यूब एक्स सी कैंड क्यूब एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स टेन एक्स टेन स्क्वेयर एक्स यानी कि टेन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा साथ में सी कैंड एक्स लिख देंगे और अब सी कैंड क्यूब सी कैंड क्यूब एक्स प्लस टेन स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे क्योंकि हमें पता है सेट जो हमने फार्मूला आगे पढ़ा था सेट यानी कि सी कैंड स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है ठीक है तो यहाँ से टेन स्क्वेयर को लहदा करें तो क्या आ गया टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सी कैंड सी कैंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन हो जाएगा यानी कि टेन स्क्वेयर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे सी कैंड स्क्वेयर सी कैंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन ठीक है और बाहर क्या है सी कैंड एक्स तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू सी कैंट सी कैंट क्यूब एक्स प्लस सी कैंट सी कैंट स्केयर से मल्टीप्लाई होगा सी कैंट क्यूब हो जाएगा एक्स माइनस वन से सी कैंट मल्टीप्लाई होगा माइनस सी कैंट एक्स हो जाएगा तो ये दोनों हैं दो हैं तो दो है, दो हो जाएंगे दो सी कैंट क्यूब एक्स माइनस सी कैंट एक्स तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई है वाई टू की यानी कि डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आ गया था अब वाई एफ वाई टू एफ ज़ीरो फाइंड करना हमने ठीक है इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वन हो ये टू हो जाएगा टू वन ज़ार टू हो जाएंगे देखो ना सी कैंड एक्स की वैल्यू ज़ीरो पे वन होती है तो क्यूब की भी वन होगी टू वन ज़ार टू हो जाएंगे माइनस सी कैंड एक्स इस ज़ीरो पे वन होता है तो माइनस वन लिख देंगे और वन इसकी वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब वाई टू एफ ज़ीरो किसके बराबर हो गया वन की अब हमें
y2 टू इज इक्वल ये जो आया है इसको हम y में चेंज कर सकते हैं ये y किसके बराबर था y सी के एंड एक्स के बराबर था और इस सी के एंड एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y2 हमारे पास जो आया है वो y क्यूब आया है टू वाई क्यूब आया है माइनस ये y आया है ठीक है y अब इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए आसान हो गया अब y जब थ्री लेंगे तीसरा डेरिवेटिव लेंगे सी के एंड एक्स का तो यहाँ से क्या पावर रूल लगाएंगे यानी कि टू शुरू में आ जाएगा सिक्स हो जाएगा वाई की पावर टू हो जाएगी और जिसकी पावर है हम उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो y1 हो जाएगा y यानी कि अंदर जिसकी पावर है वो क्या है y है y का पहला डेरिवेटिव क्या होता है y1 ठीक है और ये क्या होगा y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा ठीक हो गया अब y3 थ्री ज़ीरो इसमें ज़ीरो पे वैल्यू चाहिए हमें y3 थ्री एफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू वाई थ्री एफ ज़ीरो कैसे आएगा अब y एफ ज़ीरो यानी सिक्स इस तरह लिखेंगे y एफ ज़ीरो हमें पता है वो किसके बराबर है y एफ ज़ीरो वो तो वन के बराबर है ठीक है तो ये जो y हाली y लिखा हुआ है तो क्योंकि ज़ीरो पुट कर रहे हैं हम इसके अंदर सब के अंदर ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई एफ ज़ीरो तो वाई एफ ज़ीरो किसके बराबर है वो वन के बराबर है तो ये वन का स्क्वेयर लिख देंगे हम वन का स्क्वेयर और ये वाई वन क्या है वाई वन हमारे पास वाई वन एफ ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है तो ये ज़ीरो भी साथ लिख देंगे माइनस वाई वन एफ ज़ीरो वो ज़ीरो के बराबर इसका मतलब है ये ज़ीरो हो जाएगा तो वाई थ्री एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आई है हमारे पास ज़ीरो आई है ठीक है ये ज़ीरो आई है वाई थ्री एफ ज़ीरो और वाई टू एफ ज़ीरो हमारे पास क्या आई है वाई टू एफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन आई है वन वैल्यू आई है इसकी और इसकी हाली वाई एफ वन एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आई है हमारे पास ज़ीरो और वाई एफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वन आई थी ठीक है ये डब्बे इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें फ़ौर पता चल जाए इसकी वैल्यू क्या आई थी उसके बाद अब इसका जब वाई फोर लेंगे वाई फोर इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा सिक्स इसी तरह लिख देंगे ब्रैकेट लगाएंगे वाई स्क्वेयर एज इट इज़ वाई वन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वाई टू हो जाएगा ठीक हो गया अब प्लस करेंगे वाई वन एज इट इज़ लिख देंगे और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव यानी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वाई वन एज इट इज़ लिख दिया वाई स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो टू शुरू में आ जाएगा वाई और वाई वन हो जाएगा ठीक हो गया तो यानी कि टू शुरू में आ जाएगा वाई जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो वाई वन हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया माइनस वाई वन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वह वाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू चले रहने देते हैं वाई फोर पे हम ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं वाई फोर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है सिक्स सिक्स इंटू वाई एफ ज़ीरो आता है तो वाई एफ ज़ीरो हमें पता है किसके बराबर है वन के बराबर है तो वाई एफ ज़ीरो की जगह हम वन लिख देंगे यानी कि वन का स्क्वेयर और वाई टू एफ ज़ीरो किसके बराबर होगा वाई टू एफ ज़ीरो हमने इधर निकाला है वाई टू एफ ज़ीरो वन वन के बराबर है तो यहाँ पे वाई टू एफ ज़ीरो क्या हो जाएगा वन प्लस ये वाई वन एफ ज़ीरो वाई वन एफ ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो माइनस वाई टू किसके बराबर है वन के बराबर है वाई टू एफ ज़ीरो वन के बराबर है तो वाई फोर की वैल्यू क्या आएगी सिक्स सिक्स वन जो सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव वैल्यू आएगी इसकी ठीक है यानी कि वाई फोर ज़ीरो पे वैल्यू इसकी क्या आई है वाई फोर ज़ीरो पे वैल्यू इसकी क्या है फाइव आई है ये कोफिशेंट हमें मिल रहे हैं ठीक है वाई का मतलब है एफ ऑफ फोर एफ ऑफ एक्स ठीक है ना एफ ऑफ एक्स एट ज़ीरो तो यानी कि चौथा डेरीवेटिव एफ ऑफ एक्स का तो हम उसमें वही बुट करेंगे चौथा डेरीवेटिव तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे वाई फाइव फाइंड करेंगे यहाँ से वाई फाइव इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे चल इसको मैं रीअरेंज भी कर लेता हूँ यहाँ से क्या आएगा हमारा सिक्स इंटू वाई स्क्वेयर वाई टू आएगा प्लस ये क्या हो जाएगा टू वाई वन का स्क्वेयर टू वाई और वाई वन का स्क्वेयर हो जाएगा यानी कि दो बार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें वाई टू वाई फाइव के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दो बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर सिक्स बाई ही रहेगा और मैं इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ये छोटी में कर देता हूँ ये पहला फंक्शन ये दूसरा वाई स्क्वेयर एज इट इज़ और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई थ्री हो जाएगा ठीक है फिर वाई टू एज इट इज़ वाई टू एज इट इज़ वाई स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो टू शुरू में आ जाएगा वाई और वाई वन हो जाएगा ठीक है इसका प्रोडक्ट रूल लगा लिया मैंने अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है तो टू टू को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बाहर और वाई एज इट इज़ 
इसको y1 का जब डायरेक्टिव लेंगे तो वो शुरू में आ जाएगा टू वाई वन हो जाएगा और y1 जिसकी पावर है उसका भी जब लेंगे तो y2 टू डायरेवेटिव हो जाएगा फिर प्लस लिखेंगे प्लस लिखे हम क्या करेंगे कि हमने y वाई को एज इट इज़ लिखा था अब y1 का स्केयर को एज इट इज़ लिखेंगे y1 का स्केयर एज इट इज़ y का डायरेवेटिव लेंगे तो वो y1 हो जाएगा इसको हम बंद कर देते हैं और इसका हमने सारा काम क्लियर कर लिया अब माइनस y2 का डायरेवेटिव लेंगे तो y3 हो जाएगा सही हो गया अब हम इसमें पुट कर देते हैं यानी कि y y5 कर देते हैं y5 फाइव आप ज़ीरो कर देते हैं इसमें जिधर जिधर x है उधर उधर ज़ीरो कर देंगे यानी कि असल में ये y1 वन ऑफ एक्स वाई फाइव ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये सार इसी तरह x की शक्ल में लिखे हुए हैं तो इनमें x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे यानी कि ये पहला क्या है y ऑफ ज़ीरो वाई ऑफ ज़ीरो तो y ऑफ ज़ीरो हमें पता है वो वन है तो ये क्या हो जाएगा सिक्स इंटू वन का स्क्वेयर हो जाएगा वाई थ्री ऑफ ज़ीरो ज़ीरो पुट कर रहे हैं ना तो वाई थ्री ऑफ ज़ीरो ये समझे ये क्या है वाई थ्री ऑफ ज़ीरो तो वाई थ्री ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड किया तो वो तो ज़ीरो है ठीक है इसका मतलब वाई थ्री ये पहला सारा ज़ीरो हो गया ज़ीरो प्लस वाई वन ऑफ ज़ीरो है तो ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा प्लस ज़ीरो में फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है प्लस प्लस टू इंटू y1 वन ऑफ ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा प्लस y1 वन ज़ीरो है तो y1 का भी ज़ीरो हो जाएगा सारा ज़ीरो माइनस y3 में पुट करना है तो y3 थ्री ऑफ ज़ीरो ये भी ज़ीरो है तो ये सारा इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो y5 भी हमने फ़ायदा नहीं हुआ y5 फाइव निकालने का y5 फाइव ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ठीक है इसका भी कोई हाथ हुआ फ़ायदा नहीं हुआ हम देखते हैं हमारी तीन टर्में पूरी हुई हैं कि नहीं पहली टर्म आई थी y1, 1 आई थी ये ज़ीरो हो गई थी ये भी ज़ीरो हो गई थी फिर ये y5 आई थी 5 और ये ज़ीरो अब इसका मतलब हमारे पास दो ही टर्में आई हैं दो ही कॉन्सटेंट आए हैं अभी तक बल्कि तीन आ गए हैं 1, 1 और 1, 5। तो तीन टर्में आ गई हैं तो अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं तो आगे लिख देंगे सो ऑन सो ऑन क्योंकि देखें ये हमने इतना पांच डेरिवेटिव फाइंड किए हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो अगर इसका एनथ डेरिवेटिव फाइंड करें तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बहुत ही इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम इसका वही काम करते हैं एज एज सी कैट एक्स हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ एनी आर्डर ऑन जीरो एक्स सो रिमाइंडर टर्म आर एन गोज टू ज़ीरो दैट इज़ यानी कि इस गो टू ज़ीरो का मतलब यह है कि लिमिट उसकी फाइंड करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी यानी इसका क्या मतलब है सी कैंड क्योंकि हमें पता है सी कैंड एक्स का जितने भी डेरिवेटिव आप फाइंड करते जाएंगे आगे फाइंड करते जाएंगे निकलते जाएंगे तो इसका मतलब है जितने मर्जी डेरिवेटिव यानी कि इनफाइनाइटली डेरिवेटिव फाइंड करते जाएंगे तो जहरी बात है जो एरो टर्म है रिमाइंडर टर्म है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट ही इस चीज़ का सहारा लेके हम इसको ज़ीरो कर देते हैं अब हम लिखेंगे मकलारन जो है सीरीज़ वो लिखेंगे वी नो दैट मकलारन सीरीज इज़ अब चूँकि हमने y जो फंक्शन है वो y की शक्ल में लिखा हुआ है तो मकलान सीरीज भी हम y की शक्ल में ही लिखेंगे यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो होता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर यहाँ पर एफ एफ एक्स होता है तो हम y लिखा हुआ था हमने तो y लिख देते हैं y इज इक्व टू वाई एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश एफ ज़ीरो होता है यहाँ पर y वन एफ ज़ीरो लिख देते हैं प्लस एक्स के डिवाइड बाई टू फैक्टोर वाई टू एफ ज़ीरो यानी कि डबल टेरिवेटिव सो ऑन कर देते हैं इसको ठीक है अब हमने कोफिशेंट फाइंड किए हैं वाई वाई एफ ज़ीरो हमने फाइंड किया था वो तो वन के बराबर आया था प्लस वाई वन का ज़ीरो हो गया था इसको सारा ज़ीरो लिख देते हैं वाई टू भी मेरे ख्याल में ज़ीरो हो गया था वाई टू हमारे पास वन uh, आया था तो इसकी जगह हम वन पुट कर देते हैं टू फैक्टर इसकी जगह वन पुट कर देते हैं वाई थ्री हमारे पास ज़ीरो हो गया था तो इसकी जगह ज़ीरो लिख देते हैं वाई फोर हमारे पास क्या आया था फाइव आया था ठीक है इसकी जगह हम फाइव लिख देंगे एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल और y की पावर फोर की जगह फाइव लिख वाई फोर की जगह फाइव लिख देते हैं प्लस ये वाला फाइव ज़ीरो हो गया था प्लस सो वन आगे इसी तरह ज़ीरो ये कुछ टर्म आएगी फिर ज़ीरो आ जाएगा फिर कुछ टर्म आएगी फिर ज़ीरो हो जाएगा इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा तो यहाँ पर y की जगह हम क्या लिख देंगे सी कैंट सी कैंट एक्स लिख देंगे तो सी कैंट एक्स की जो सीरीज़ है वो किसके बराबर आई है वन प्लस एक्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस फाइव फाइव डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल और साथ एक्स की पावर फोर प्लस सो वन लिख देंगे अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं बल्कि इधर ही इतना ही रहने देते हैं तो ठीक है 